。其实我和 Brandon 也没有说故意要隐瞒大家的。米高是我和 Brandon 的女儿，我们是大学同学，早就认识了。薛一鸣，我就是想问问你，你到底投给谁了？我投给谁没有那么重要。回答我。我作为你的上司，没有必要向你汇报我的工作。我负责任的告诉你，我们之间不可能。我喜欢小莫，家里的密码还是那个，以后也不会再变了。你怎么回来了？我也宣布一个喜讯，我们妍妍怀孕了。我不想要这孩子。妍妍，妍妍，你在干什么？那我现在不能喝酒，你孩子不要了。这一次我回来就是要打掉这个孩子，不行，绝对不行！如果你决定留下他，那你不用担心，我们全家人都会帮你一起照顾他的。徐丽，还有大家，到会议室开个短会。我刚看到夏博已经走了，叫他回来，他可能下 B 三了。现在是下班时间，觉得是不是应该转换一下身份？你知道我们要约会，所以你是故意的。北京的会刚刚又临时取消了，就是这么意外。你想的这么长远，你有没有问过薛雨明，在他未来的计划里，有你的归宿吗？为什么我们就不能像普通人一样恋爱，大大方方的？很难吗？其实我们就是牺牲那点公开的自由，来保住我们现有的工作和生活质量。我刚刚说的一切。对你都不公平，所以我想告诉你，这些都是暂时的。我尽我所能，不让你再受委屈，好吗？啊，怎么疼得这么厉害啊？老公，我不会是要生了吧？别怕，老公陪着你呢。你预产期还有一个月呢，孩子大了，在肚子里折腾呢，没事儿。嗯妈是过来人，她说没事啊，那应该就是正常情况。于、啊、谦，于谦，于谦，于谦，啊啊！薛总为了他辞职，他还好意思下来吃饭？薛总对他也就是完了而已。薛总一走了之，就是为了找个借口把他给甩了。哦，对，我已经不是总经理了，所以以后不要再称呼我薛总，我就是来找我女朋友的。的小姐，要不要看看钻戒啊？结婚求婚再适合不过了。不用了，我们今天是买给朋友的。我们结婚吧。结婚不一定是情感的终点。伤害有的时候也是爱情的一种表达方式。我觉得两个人就应该在爱的最浓烈的时候，嗯，好好珍惜彼此，抓住一切机会，不逃避，也不害怕。对不起，老婆，都是我的错，是我不好。薛总他连孩子都有了，万一他需要的只是一个情人，而不是一个妻子，那你怎么办呀？我在家实在是待了太久了，我再不出去工作的话，我要跟社会脱节的。不想我出门工作你就直说，拐弯抹角的。我女朋友在上海，我需要考虑她的感受。不是薛雨明，你什么时候开始被女人捆住手脚了？你是不是担心和女朋友异地恋，她不同意啊？呃，我刚想跟你说，可能去不了了。去不了了。我要去趟新加坡。恭喜你，夏总监，才两年的时间，终于得偿所愿。我呢，对现在的生活很满意，我希望可以一直这样下去。我跟你一起去新加坡，异地恋它不靠谱。我是去工作的，我没有要跟你分开。薛远明，我想问问你，在你的未来里有我吗？你有想过跟我结婚吗？我回答不了。有人说，得到的当下，便是失去的开始。他查出这个病已经快一年了。一直不敢让我告诉你，你为什么要瞒着我？一
时间，我把过国托付给你，我就放心了。他走之前跟我说，他是一个自私的母亲，但是这辈子他活得无怨，因为他做了自己想做的选择。如果一切还能重新选一次的话，你还是当时那个选择吗？你失恋了。我们每个人每一天都在做关于 A 或 B 的选择，不管怎么选，可能都不会太差，但也不必想得太好，一切皆有可能。等我们想好了下一段路程，也就可以好好和过去告别。我们分手吧。我想和过去的一切彻底告别，去挑战新的机会。咱们合伙吧。咱们人生观、价值观确实有很大区别，夏老板，这是你的店，你想怎么折腾就怎么折腾，其实和我没关系。我们既然选择了一起创业，我们就要有危机感，要想得多一点，看得远一点，不能放过任何机会，你明白吗？这现在根本就不是什么创业的好时机，你何苦这样为难自己呢？再说这些，明天不要来上班了。姑姑，我喜欢你，你喜欢我吗？谢谢。你现在可以告诉我，谁给你出的招？南姐。嗯。你不觉得惊讶吗？如果不是他的话，我反而倒惊讶。其实。南姐对公司很有感情的，你们俩怎么就不能和平相处呢？陈南是一个非常有能力的人，也很能干，我很认可他。有的时候人跟人之间的关系很微妙，说不清楚，我们两个人无法在一起配合，就当我们两个人互克吧。薛总，我们公司和 T N E 的第一个联名款已经正式投入生产了。那您之前说的奖金，已经在走流程。呃，谢谢您，我敬您一杯。我来考。这个送给你的，给我吗？对，打开看看。你帮了我很多，也帮了公司很多，进步很快，所以我觉得这条项链配得上，也希望你能喜欢。谢谢徐总，但是这个项链太贵重了，我不能收。谢谢您的心意。这是我个人送你的，不会扣你奖金的。哦，我不是那个意思，我知道，但是它真的太贵重了。哦，你先进。不好意思。没事。嗯